。这份文件先送到机要室登记，再送到档案室存档，倒不如我们将计就计，引蛇出洞。你看，就算毕忠良怀疑我，他怎么知道我们要归零计划呢？难道我们上层组织里还有汪伟的奸细？在近期之内。他们一定会频繁地与上级联络汇报归零计划的进展情况。如果我们可以找到这个电报信号，我的计划就一定可以让他们现身。哼，会跑的天线，差不多是这意思。车开到哪里，天线就搜索到哪里，可以发现一切可疑的信号，一分钟之内成功定位。这么厉害。明天我上课的时候都要跟他们好好吹一吹。哎，军统的上海区已经拿下来了，下一个要剿灭的地方是不是就是中共的交通站啊？好好培训好吗？从这里出去的人可不能给我丢了脸。英佐对这辆电讯侦缉车，那是相当重视，给予了厚望，听见没有？嗯，知道。我觉得唐山海的怀疑不是没有道理。既然毕忠良还在试探你们，那就证明那些特务还不知道你们的身份，所以你不用太担心。嗯，如你所料，我今天早上去上班，就发现那个窃听器已经被拆了。昨天他们行动的时候，我听到了。这个毕忠良可真狡猾。我还不知道毕忠良下一步计划是什么，但是无论他再抛出什么样的诱饵。你们都可以置之不理，你们依然可以按照原计划去夺取钥匙，千万不要被毕忠良牵着鼻子走。好，我知道了。另外，日本人弄了一台最新的电讯侦缉车，你们要小心提防。这个电讯侦缉车有这么厉害？当然了，只要让他们截取了你们发送的情报，只需要一分钟，他们就可以找到你们发报的位置。我现在还不太知道日本人掌握这个技术到什么样的程度。如果后续有新的情报的话，我就告诉你。好。不过从理论上来说，他们扫描的范围还是有限的，应该还是有办法去避免。我回去告诉上海。嗯我借我去咖啡馆啊，嗯，好的好的，我等你，拜拜。咔，好，准备下一场啊！来来来，抓紧时间了。我该演的怎么样？特别棒，真的吗？也特别好。哎哎，来来来啊！那个人又来了。来准备下一场。嗯、啊好。呃，词都看过了。哦，大概意思明白。就那个，就是上次送花被你打跑的那个。扁头说这个人不好，你不会真跟他好吧？好的。反正陈顺都不要我了，我跟谁在一块不行啊？嗯，他是不是特别有钱？嗯，就他那德行，他要是口袋里没点钱，他好意思追你吗？嗯，钱呢？倒是没多少，就是脸皮挺厚的。好的，知道了。哎哎，他好像带了好吃的。嗯，你说我要是用吃的打人，是不是太浪费了？对呀，太浪费了。正好我还有点饿，就知道吃，要一起胖死是吧？嗯。他呀，人也挺好的，嗯，是真的还不错。哎，小南，你说，男人得找个什么样的？不知道。陈队长人长得帅，样样条件都不错，可他不喜欢你。这个人呢，看起来对你好像挺好的。但是贼眉鼠眼，我觉得他配不上你。你说你跟谁在一起会比较开心啊？我
，我也不知道。李小姐，苏队长。哎，干什么？里面正演戏呢，吵什么？哎，咱不好意思啊。这谁呀、啊？苏队长，哦，我们导演，没事没事。那个，我刚刚经过杏花楼，然后就给你买了一些点心过来。什么点心啊？那个，我也不知道。店员说，说这个好吃，叫红灵酥。我也不知道你喜不喜欢。然后，你要是想打人的话，我工具也带来了。<笑>好吧，吃人家嘴短。今天啊，我就不打你了。苏队长有心了，还希望二位小姐喜欢。挺香的，嗯，谢谢啊。他说这个是他的百宝箱。里面的东西都是他最喜欢的，这个孔明锁，他已经都能成功组装了。真聪明，真聪明，怎么说他说：“妈妈离开的时候，送了他一副象棋。后来他去找妈妈的时候，整副象棋都丢了。最后，只找到这个炮。我没有机会再去调教皮皮。我希望有一天，你告诉他，他的母亲和父亲都是真正的战士。”看懂了，杨宇学的不错，你教的好为什么你特别喜欢皮皮？因为他与众不同。<笑>可是，你们两个甚至都没有办法交流。你成天在行动处跟人说话，你觉得那算是一种真正的交流吗？不算。你会担心这句话说了会不会有错，那句话说了是不是会泄露秘密？可是跟皮皮不一样，你可以跟他说任何的事情，他都不会泄露给别人。可是，现在不一样了，他会把你的秘密告诉我。那我也不担心。就算你知道我的秘密，你也不会出卖我的。你怎么那么有信心啊？哎，我想帮你剪一剪头发，用手语怎么说？嗯，帮你。
箭头。<笑>我想帮你<笑>箭头吧。啊，我我想呃不，我想帮你剪头发。那个，其实我今天来，是我姐让我给你捎句话。什么话呀、啊？我姐说了，明天我们家包饺子，问你要不要一块去吃。明天晚上啊？明天晚上可能不行，我明天晚上会拍到很晚的。你也知道，我这个戏啊，角色特别重，戏份特别多。明天晚上我可能真的不行。没事，那个我姐说了，说是多晚都让我等你。对呀。好吧。反正我也很久没吃饺子了。小南，到你了，快点！马上来！哎，等我一下，我这是重场戏，有词儿。就四个字儿，瞧他激动的。灯光摄影准备好，五十六场第一个镜头，开始。魏国，你为什么背着我找别的女人？你对得起我吗？你说呀。那你说。你和罗司令从前那些丑事，为什么瞒着我？不是的，根本就是一开始就骗了我。走开！小心！小南，你没事吧？我没事。小南，苏队长，你怎么样？没事，没事。我看看。别动，别动，别动，没事。不怕，不怕，没事。苏队长的手怎么了？啊，没事，受了点小伤。谢谢陈队长关心。头，出大事了，出大。事了，李小姐又送汤来了，帮我喝了吧。不是给你送的，是给苏三星送的。两个人你一口我一口的，这这个恩爱的，像话吗？你确定是你一口我一口？是啊，我看见的。快点吧，头。我自己来吧。哎呀，你都伤成这样了，怎么自己来啊？不用不好意思，来。昨天麻烦你了，李小姐。说什么见外的话呢？昨天要不是你，今天伤的可就是我。不要再说麻烦不麻烦的了。来，小心烫啊！你看，你昨天你还，你还送我去医院，还送我回家。这些事情我不做，谁来做呀？你要是再这么磨磨唧唧的，我走了啊！哎，来吧。这两个人，你一口我一口的。哎呀，你看你看，就在这上吧。让让让让开，让开！干嘛？我们头来了啊！好。苏队长，您那不还有一只手呢吗？这么大人了，吃个东西还让人喂，不嫌害臊。扁头，你怎么那么多话呢？我愿意喂谁，你管得着吗？李小姐，我们头还在这儿，不好这么说话吧？陈队长，我借用一下会议室，和李小姐见一面，不怕坏了处理的规矩吧？不怕，我以前经常来的。以后你下了班，我就来接你。昨天说好的，一起去你家做饺子。哎，今天你不许动手，都我来做。李小南，你出来一下。有什么话不能当着大家的面说呀？小心烫啊！嗯。哦
，小心烫。不麻烦陈队长了。苏三省不知道什么时候勾搭上李小楠了，他因为这个受了伤。可是我怎么觉得李小楠是在故意利用苏三省来刺激陈深呢？有这可能。你跟苏三省怎么回事？什么怎么回事啊？你们在一起了？关你什么事啊？你是我妹子，怎么不关我的事儿？奇怪。你姓陈，我姓李，非亲非故的，谁是你妹子啊？是，这样的事情我是管不了，可是你也不能找这样的人呐。你跟他有什么区别吗？我为什么不能跟他在一起啊？没错，我也不是什么好东西，可是我比他有原则。是你自己说的。要我让你后悔？怎么啦？你现在后悔了？我是让你找一个好男人，能够把你宠上天的好男人，好好过日子，不是让你作践自己来让我后悔。什么样的男人是好男人？什么样的男人是能把我宠上天的好男人呢？以前你帮我打普通三哥的时候，我以为你就是。可后来你告诉我你不是，我现在遇见他了，他现在为了我可以连命都豁出去。跟对自己好的男人在一起，怎么就是作践自己了？这个男人追女人的时候，他什么事情都做得出来，你不能这么看人呐。陈深，你要是真想管我，你就娶了我。要不然我嫁给谁？跟你一点关系都没有。李小姐，走了。火都烧到家门口了，你还你出去！笑我吧，我笑你什么？今天整个行动处的人都在嘲笑我。小南这是在刺激你。他成功了，我确实见不得他和苏三省在一块儿。你是受不了他跟所有男人在一起，还是仅仅因为那个人是苏三省？如果他跟你一样，找了一个像唐山海这么好的男人，我就会衷心的祝福他。你说
我要不要劝劝李小南？你白天不是都说了吗？这种事就是赌气，别人怎么劝呢？万一他一气之下真的嫁给了那个苏三省，那以后可就麻烦了。每个人的幸福归根结底还是掌握在自己手里边，别人改变不了的。心里已经有了爱的人，却嫁给另外一个人。她的丈夫对她多好，她大概都不会幸福吧。今天中午的时候，刘美娜让我陪她去买了一对耳环做生日礼物。那又花了不少钱吧？这些账你都要记着，这都是为了工作。他还希望他生日那天我请假出差，好陪他在宾馆过夜。你不问问我什么想法？你什么想法？我的想法是，毕忠良现在既然把你的窃听器撤了，又没有别的动作。连苏三省都能被他收买了，你说刘美娜会不会也是他安排的棋子？前天，刘美娜在永安公司买了条领带，送给了唐山海。昨天，唐山海和刘美娜一起到永安公司买了一对金耳环，作为生日礼物送给刘美娜。接着，刘美娜去了黄茂饭店。订了周五晚上的包厢，还有房间，连房间都订好了。是。陈深和徐碧城那边这几天有什么动静吗？自从徐碧城和刘美娜闹翻之后啊，就很少去大安市了。陈深呢？陈深以前去的蛮勤的，不过最近也很少去了。哦，对了，前天，陈深和徐碧城一起去了猛将堂孤儿院。看来这个唐山海，是真打算从刘美娜身上下手了。如此好戏，我们怎么能错过呢？你传我的话下去，就说这周五晚上，是我和太太结婚十五周年的纪念日，请大家在华茂饭店吃饭，都不许不来。明白。所以你也觉得刘美娜是毕忠良派来引诱唐山海的？应该不排除这个可能。那怎么办？刘美娜和苏三省不同，苏三省本身就是特务出身，而刘美娜只是一个普通的姑娘。要让他一下子学会色诱的技能，我觉得很难。就算是像你这样受过特殊训练的人，也不一定能够做到。对啊，我也做不到。所以我判断，刘美娜应该不知道毕忠良在做些什么。可是刘美娜所有的行踪，毕忠良应该知道的一清二楚。唐山还想要从刘美娜身上下手，不是一件容易的事。喂，二宝啊，行，我知道了。周五晚上，老毕会在华茂办结婚纪念酒，这是他故意抢刘美娜的生意，想要给你们设台看戏呢。怎么了，美娜？有事啊？楚子，听说这个礼拜五是您和夫人的结婚纪念日呀？有请你了吧？到时候过来一起喝酒啊。嗯，楚子和夫人结婚这么多年还如此恩爱，真让人羡慕
。只是你们这么恩爱，我这还未嫁出去的人，多少不是滋味。楚座呀，您看能不能让我请个假呀？怎么了？不给我面子啊？呃、啊，楚座，您可别这么说，这么说可折煞美呢。那你还有什么好说的？必须来。哎呀，楚座，我跟您说实话吧，这天呢也正好是我的生日，我们家亲戚吧，就约好给我介绍一个对象。哎，听说条件还挺好的，我实在不想错过。楚座，您一定会成人之美吧？我当然不会不成人之美，但是美娜，我给你讲一个道理啊，我从来都觉得这个姻缘呢是天注定好的，就算你今天错过了这个人，明天他还会上门来找你。你要考验一个男人是否对你有诚意，务必要坚持一点，听见没有？处座说的也挺有道理的，那还有什么好说的呀？正好又赶上你过生日，多巧啊！处理所有的人给你一起过生日，还不好啊？啊？嗯，既然处座都这么说了，那美娜就恭敬不如从命了。嗯，哼，嗯，哎，真是扫兴，好好的生日让他给搅和了。别不开心了。反正大家都要赴宴，就当是一起给你庆生吧。那能一样吗？你肯定会带徐碧城一块儿去吧？当着那么多人的面，你俩肯定会恩恩爱爱，这不是存心给我添堵吗？这个生日，肯定过不好。人家跟你说话呢，想什么呢？没有，我是在想，处座这么安排扫了你的兴了，那我要怎么补偿你才好呢？那就要看你有没有诚意了。你也知道我笨，你直接告诉我就好了嘛。你怎么样才会高兴？我要你天天陪着我，只要你在我身边，我就每天像过生日一样高兴。嗯，等着，会有这么一天的。嗯。陈深说，毕忠良这么横插一杠的目的是，料到了你会从刘美娜身上下手，所以故意想破坏。不管他怎么做，我该下手还是要下手的。那你想怎么做？毕忠良既然搭好了戏台子，我就陪他唱一出戏半天了，扁头来了，嗯，我们头了，嗯。哎，苏队长，别坐着嘛，来抽支烟。嗯，抽不得，手还没好呢。哦，对对对，养伤要紧，我也不抽，不抽了，不抽了。陈深那边交代好了吗？都交代好了。哎，你
说这儿是不是再收半寸会更好啊？这个纽扣选的尤其的好。讨厌。如果我送一个礼物的话，是不是就不那么讨厌了？谢了啊！生日快乐！好漂亮啊！收了我陈深送的礼物的姑娘，很快就名花有主，很灵验的。陈队长，你太会哄女孩开心了。一会儿还要让盛师傅收半寸的腰，但你还是得快点，虽然你是主角。还是不能让主人家等我们。哦，对对对，盛师傅，哎，你赶紧帮我改一下吧。哦，哦，好的，马上就来啊。啊，谢谢啊。哎呦，美娜，今天这一身真漂亮啊！你怎么说话的呀？<笑>美娜哪天不漂亮？就是。我就是嘴笨，嘴笨。美娜，这件旗袍真的很适合你。<笑>那可不，我和碧城的眼光一向接近。苏队长的手好些了吗？嗯，伤筋动骨一百天嘛，没那么快好。嗯，那是啊。哟，都到了。哟，不好意思啊，大伙儿久等了。不好意思啊。兰芝非要烫这个头发，今天这日子我必须得让他开心了呀！哪怕被你们骂，所以一会儿我自己罚酒。<笑>不好意思啊，来晚了。嫂子，今天要不是老毕介绍，我还以为他找了一个相好的呢。乱讲话，没大没小的你啊！<笑>那个小南呢？大家都见过的啊，我可跟小南拜过姐妹了啊，现在都是自家人，所以呢，我就带小南一道来了。行了，都别站着了，坐吧。坐。哎，你怎么才来啊？这边坐。你得去医院啊。去了。手怎么样了？好多了。是吧？你得经常去医院换药。哎。好了，大伙这酒都倒上了。今天晚上，大伙一定都要玩开心了，尤其是寿星美娜啊。今天吃完饭之后，第一支舞一定是我请你来跳。呃，楚总，这怎么行啊？今天是你们的结婚纪念日，这可不能坏了规矩。这第一支舞啊，你必须请毕太太。至于跟我跳舞的机会，就留给那些单身汉们吧。是啊，楚总，今天你就别和我们这些可怜的单身汉抢机会了呗。好，今天你过生日，你说了算。来，美娜，我敬你，祝你生日快乐，青春永驻。美娜敬你们，恩恩爱爱，白头到老。一起来吧，一起来。来，来，哎，好好好，干杯，干杯，干杯，干杯。干杯干杯李小姐，你看我的手伤了，所以今天晚上可能不能请你跳舞了。没事儿，那我们就聊天呗。好，来，请。哎呀，不行，医生说了，你手受伤了不能喝酒。来，就我来喝。怎么样，我进步点没有啊？哎呀，你知道吗？回家我天天练，我抱着凳子练。酒我来喝，你呢？喝水就好了，拿着。不太好吧？那有什么不好的呀？春生不是也没喝酒吗？来。嗯。嗯。哟，是不是又踩到你了？哟，对不起啊。
你都准备好了吗？苏三醒的样，怎么那么恶心呢？你看，你看，你看，你看，你看，我看啊，眼不见为净小姐，我先失陪一下。一会儿我跳舞的时候，你想办法用这个包和六枚蛋的包调包一下，然后把里面的钥匙尽快拿下。我会想办法把真正的手包交给他。如果六枚蛋中途发现了怎么办？我在里面藏了个戒指，如果他看到了，我会告诉他，这是我给他准备的惊喜。还是要小心一点，如果搞得人尽皆知的话。你还需要注意到 B 城的面子。我会的苏三醒就从旁边的门也走了，你看见他了吗？知道你要说什么
哼，你讲给我听一听，我要跟你说什么呀？都心知肚明了，还用得着说吗？你在跟我耍太极拳是吧？没有。你看一看，人家苏三喜对小南多殷勤呀。你今天穿这个裙子特别好看，是吗？你知道小南今天跟我讲什么吗？他讲你要是再不同他好，他同苏三喜结婚算了。好啊！哎呦，好呀！你我好说歹说的才把他拦下来了。我同他讲了，你就是同他憋憋气。那好嘛，肯定还是要同他好的呀。我说兰芝，差不多就行了。人说儿大还不由娘呢，那他自己心里喜欢谁，他自己不晓得，差不多就可以了啊。陈深家里不是没有人了吗？长嫂如母啊。那我这个做嫂子的要是不管，那么谁管吗？